子猫のトラ、片山ひろ子。トラ子は、もみの首輪をして、庭のイチョウの木を駆け上がり、駆け下りたりしている。トラ子の木登りは、彼唯一の芸で、私たちを楽しませるために、一日に一二度はやってみせる。トラ子というのは、今年の六月生まれの、本当はオス猫である。はじめ林家にもらわれてきたが、そこには犬と二匹の子豚がいて、幼い猫の心にも怖くて落ち着かないらしく、私の家に来ては食事をねだっていた。物を食べさせるとそこに住み着くというから、林家に義理を立てて、ほんの少しのものしか食べさせず、来れば庭に追い出すようにしていると、その後来なくなって、どこかに拾われたらしく、二週間も経って見たときには、赤い首輪をして、何か忙しそうに、庭を横切って行くところだった。トラコと呼ぶと、ドキンとしたように、慌てて逃げたが、すぐまた思い返して、ここの家にも、一般の義理があると思ったらしく、すぐにおかってから上がってきて、いつも通りに泣いて、何かねだった。彼はトラゲの黒っぽい顔をしているのに、その時はさも赤面したように恥ずかしそうな愛嬌を顔いっぱい見せていた。確実ぐらいに来てお昼を食べて庭で遊んで夕方帰ってゆく。雨の降る朝来た時、首輪がひどく汚れていたからそれを外してやると、また新しいもみの首輪で次の日に現れた。トラは大事にされているな。真、まあ、新しいもみだから若い霊場のいる家だろうと思ってみた。カステラや芋が好きなので、女猫のような錯覚を感じて、トラコと呼び慣れてしまった。今日もまた何かねだるのだろう。過去に私はトラコによく似た子猫を知っていた。やはり、黒のかったトラゲで、尾が丸く、長く、金色の丸い目を持っていた。猫を愛する夫人が、八匹ほど育てていて、その中の一番かわいいやつだった。夫人はその猫を、ニトラ・マルメと名付けた。個人となられた、ニトベ博士の家にいた、スペイン猫の子供だったから、姓はニトラ。目が丸いから、マルメという名であった。夫人は教養高いアメリカ夫人で、猫たちにも私的なのや洒落た名をつけた。庭に迷い込んできたキジ猫をキシロと言い、赤猫は赤で、白猫は真っ白。赤猫の子供をコアカというように。その他に別行のような黒と黄色のまだらの猫で、別子というのもいた。夫人が母君のお見舞いにアメリカに帰られたついでにペルシャ猫を買ってこられた。ブリュ・クラウド。つまり、青い雲という名で、青黒い毛の素晴らしい大猫だった。夫人は大谷大学の教授。鈴木大雪博士の夫人、ビアトリス女子で、もう今は世にない方である。私は夫人に熱いお世話になった。アイルランド文学の本がたくさん丸禅に来ているから、読んでみてはと勧めてくださったのも夫人であった。大雪博士もその頃はお若くて、お茶を一緒に上がりながら、片山さん、また猫が2匹増えましたよ。と、猫の噂をなさった。暖かい思い出である。その過去から今、トラコが使いに来たような気がする。